Hello guys, uh, welcome to lecture 4 of CAC Triple T Computer Peripherals and Interfacing. So, uh, last class, we have a uh, input output uh, sensors. So, we have a lot of right? Okay. So, we have a lot of modular genes. We have a lot of sensors. Those are uh, very uh, low power devices. Right? So, we have a lot of I'm uh, last uh, class age a practical demonstration exam shaken out to the uh, microprocessor power auto microcontroller power the a sensor will get power up course I'm all the power lag and I so now uh, just think of a new scenario jekane amar at a high power device K interface for a door car with a uh, low powered CPU okay so think about uh, an AC device G AC device camera like suppose at a DC current the uh, power up could touch in that case uh, we need to do something else right yeah for example I'm um, uh, uh, AC device if you voltage will the case going to way too high John for example I'm on the I'm on there uh, Bus has a light like a light interface called you know, uh, do should uh, be voltage like it, okay. Whereas I'm a young one laptop use for your thoughts on there, uh, less TV use for a second. I'm the short watch voltage like this around 30, maybe 40, and not more than that. So, uh, if you, if you think about it, so I'm the Judy. Uh, low power microcomputer, the high power device ke interface for the high. We need to have some different circuitries that can provide this. All right, okay. So, I'm gonna actually change it. It a high power device ke amra a microprocessor or microcomputer interface for the body. Okay, so high power device for the camera. We already know about those lights or motors or solenoids or heaters. Manager, uh, they high. Voltage door car high charge you know should they came a high power devices body, okay So the problem remains the programmable power devices can source only a few tenths of a milliampere from the 5 volt supply and sink only one or two milliampere to ground so she could be she Current produce over the parana could be she current sink over the parana Right, okay so we need to interface uh, devices between the port pin and the high power device. So the problem remains J uh, high power device among the port pin camera key will be interface for okay. So the first solution that we use is called a transistor buffer. Okay, so a uh, transistor buffer is a very small transistor which can multiply or boost up the amount of current or the amount of voltage that it is provided with okay all right uh, so uh, transistor I'm, I'm not gonna have sure but sure about on pussy so it's a transistor are uh, two types right one is an NPN transistor one is a PNP transistor okay so transistor air basic principle of check the transistor a thin the part take right emitter base and collector so depending on the uh, 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 current provided to the base uh, the amount of current is either amplified uh, or the amount of voltage is amplified uh, at the collector okay so depending on the uh, amount of current or amount of voltage that is applied on the emitter okay all right so amra uh, shadhanto AGG transistor uh, I'm going use for each transistor I'm uh, do you have a use for it actually NPN circuits or watch a PNP circuits so uh, NPN circuits I'm going use for it often Judy I'm like a logic uh, high the man which a plus 5 volt the connect a uh, high power device ke power up for the check a bomb which a PNP circuit use for it the logic low the economy high power device ke I'm a uh, challenge the check okay we will see this in a moment how, how this works okay so uh, the thing that we need to calculate is uh, how much uh, gain we should uh, control of the transistor 
or how much resistance we should use to get correct amount of current at the uh, output device and so on okay so I'm gonna, I'm gonna the example I, I think we will understand it pretty easy okay so this is an example uh, 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 in the first example in the first example we have used a NPN circuit and in the second example we have used a PNP circuit okay so as as far as we know j npn circuit amra use kori tokhoni jodi amra logic high diye chalate chai pnp circuit use kori tokhoni jodi amra logic low diye chalate chai so uh, that means uh, in the first one amra uh, amra hocche ki bole ekta uh, outward source pabo mane shoja bhashe amader microprocessor theke amra jeta pacchi shekhan theke amra ekta voltage pabo are pain per khetre amra seta pabo na right okay so uh, let's let, let's uh, see this example we will understand so suppose amar kache ekta npn ebong ekta pnp circuit ache and uh, both of them uh, has a current gain of beta equals to 50 so this uh, this beta means, means my current gain this means uh, this means j amar ami ami jai provide kore na keno input jai dena keno seta 50 gun hoye collector e collect hobe all right so this will become 50 times then the current provided at base okay all right so now we need to calculate j amar uh, uh, ic koto othoba ib koto all right so uh, let's let's clarify first the IC bolt on a key which I see both on which a current at collector okay all right so uh jeto I'm like a simple LED cage I let it that she I'm like a simple LED cage I let it that she so suppose we need 20 million per current to uh, power it up I'm a I'm a LED take a jar no journal 20 million per current or car fine okay so uh jeto make the transistor use for the see just think about J. I'm a transistor. Can you use corbo? Talk on Amar output as begin to collector, right? So, a collector I'm a photo amount of current produce for the car. So, I'm a J current produce for the car. She looks at 20 milliampere. So, the question is, how much do I need to input? Okay, the question is, how much we didn't do, do I need to input? So as my current gain is 50, so that means I'm at 20 milliampere. Ponches bagher ek bhag input dili yami 20 milliampere output pao. I'm at transistor, right? So thale amader base er current amra calculate kori. IB is equals to 20 milliampere divided by 50, which is equals to 0.4 milliampere, right? So major pishoy ami jodi base er 0.4 milliampere current dili, ta hole amar transistor will output. Uh, 20 milliampere current at the collector right okay so then the output port pin has to supply 0.4 milliampere so it to change the way the head of our output port pin a shot a like a transistor connector shape transistor is a hot hammer jeep high power device can charge it at share a connected so that means uh, that means J Amar microprocessor take MG output pin to us. She output in the pin take Amar produce for a door car 0.4 milliampere current. It will be produced for a provision nine. Okay, Achha. so now uh, on the Arukish information door car J a 0.4 milliampere current produce for a junior output port cotta to voltage uh, that door cars or cotta to voltage shade output there. So uh, uh, I'm a quite a given information the key shit which is 0.2 milliampere current output there at 2.4 voltage and 0.4 milliampere current output there at 2 voltage okay so this is this is given fact the our output port pin koto voltage even koto current a output with the shock home okay all right so she output the shock home do it do it a standard reactor chair 2.4 volt 0.2 milliampere rate Autobot 2 volt 0.4 milliampere. Another question is which one do we need? Jeto Amar output produce core sorry Amar input the other 0.4 milliampere. So I need to choose the standard 0.4 milliampere at 2 volt, right? So that means she Amar output port theke. I mean 2 volt is 0.4 milliampere. Okay, 
সো নাও আমার ক্যালকুলেট করা দরকার যে আমার এই আউটপুট পোর্টের সাথে আমি যে ট্রানজিস্টারকে এমিটারের সাথে কালেক্ট কানেক্ট করতেছি সেই এমিটারে সরি যে বেইজে আমি কানেক্ট করতেছি সেই বেইজের সাথে আমার রেজিস্ট্যান্স অ্যাকচুয়ালি কত ক্যালকুলেট কত দেওয়া দরকার যাতে সে এক্সাক্ট জিরো পয়েন্ট ফোর মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রডিউস করে আচ্ছা সো সেটার জন্য আমরা রেজিস্ট্যান্স অ্যাট বেইস বি ক্যালকুলেট করতেছি কীভাবে ক্যালকুলেট করতেছি যেহেতু এনপিএন সার্কিট লজিক হাই দিয়ে চালায় সো তার মানে হচ্ছে আমার মাইক্রোপ্রসেসার থেকে যে ভোল্টেজ আসতেছে সেইটা আমার ক্যালকুলেট করা দরকার সো উইচ ইজ টু ভোল্ট রাইট আচ্ছা সো এবং এবং ওয়ান থিং উই নো যে যে কোনো ট্রানজিস্টারের একটা ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ আছে ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ আছে উইচ ইজ জিরো পয়েন্ট সেভেন মিলিয়ান জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট দ্যাট মিন্স জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট রিচ না হইলে এই ট্রানজিস্টারটা কখনো চালু হবে না সো দ্যাট মিন্স এখানে যেহেতু টু ভোল্ট পাচ্ছি তার মানে সে তার ব্যারিয়ারকে ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ যেটা সেটাকে ওভারকাম করছে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দ্য ট্রানজিস্টার টার্নস অর্ন যদি এখানে ফর এক্সাম্পল এই টু ভোল্ট না থাকতো ধরেন ফর এক্সাম্পল জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট থাকতো তাহলে দিস ট্রানজিস্টার উড হ্যাভ নেভার টার্ন অন ওকে সো আমাদের ইফেক্টিভ ভোল্টেজ হচ্ছে টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন উইচ ইজ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট এবং আমার কারেন্ট প্রডিউস করা দরকার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো পয়েন্ট ফোর মিলি অ্যাম্পিয়ার সো ওয়ান পয়েন্ট থ্রিকে জিরো পয়েন্ট ফোর মিলি অ্যাম্পিয়ার দিয়ে ভাগ দিলে উই গেট থ্রি পয়েন্ট kilo ohms so this is my effective resistance that i need to uh, calculate as uh, need to interface with the output port pin and the transistor okay so this is called a transistor buffer ekhon apnader kache question ashti pare seta hocche 3.25 kilo ohm er jaga ekhane 2.7 kilo ohm keno amra use korchi the same principle amra je plus minus 10% hisab jodi kori tahole hocche 3.25 থেকে আপনি যদি টেন পার্সেন্ট মাইনাস করেন তাহলে হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন কিলো হোম এর একটা স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্টেন্স পাবেন দ্য বোথ অ্যান্স ইটস এ রাইট সো আপনার আমরা যদি একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ টু পয়েন্ট সেভেন কিলো হোম লেখি সেটাও কারেক্ট একটা এক্স্যাক্ট থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ কিলো হোম লেখি সেটাও কারেক্ট রাইট ওকে সো লেটস মুভ অন আমরা ফার্স্ট এক্সাম্পল যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এনপিএন সার্কিট যেখানে আমরা একটা লজিক হাই দিয়ে একটা ডিভাইসকে পাওয়ার আপ করতেছি সো ইন দ্য সেকেন্ড টাইপ অফ সার্কিট পিএনপি সার্কিটে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে লজিক লো দিয়ে একটা ডিভাইসকে পাওয়ার অন করি সো দ্যাট মিন্স আমার আউটপুট পোর্ট যেটা মাইক্রোবাসার যে পোর্ট সে আমাকে কোনো ভোল্টেজ আউটপুট দেয় না এখানে যেমন সে আমাকে টু ভোল্টেজ আউটপুট দিছে মজার বিষয় পিএনপি সার্কিটে সে আমাকে কোনো ভোল্টেজ আউটপুট দিবে না আই হ্যাভ টু মেক ইট ফর মাই সাফ রাইট সো লেটস সি লেটস সি হাউ ইট ওয়ার্কস সো সাপোজ আমার দেয়ার আর সাম গিভেন ফ্যাক্স আমাদের ইনফরমেশনগুলো আগের মতোই জাস্ট ডিফারেন্স হচ্ছে এই জায়গাটা যে স্ট্যান্ডার্ড যে সে টু পয়েন্ট ফোর ভোল্টে পয়েন্ট টু মিলি অ্যাম্পের আউটপুট দেয় অথবা টু ভোল্টে পয়েন্ট ফোর মিলি অ্যাম্পের আউটপুট দেয় খালি এই স্ট্যান্ডার্ডটা ডিফারেন্ট যেহেতু এখন সে লজিক লো দিয়ে চালাচ্ছে সো সাপোজ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিলি অ্যাম্পের আউটপুট দেওয়ার জন্য তার সিঙ্ক করতে হয় জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ ভোল্ট এবং জিরো পয়েন্ট ফোর মিলি অ্যাম্পের আউটপুট দেওয়ার জন্য তার সিঙ্ক করতে হয় জিরো পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট তার মানে হচ্ছে তার খরচ হয় ওকে সো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিলি অ্যাম্পেয়ার তৈরি করতে হইলে তার খরচ হয় জিরো পয়েন্ট ফোর ভোল্ট ফোর ফাইভ ভোল্ট কার এই আউটপুট পোর্ট পিনে এবং জিরো পয়েন্ট ফোর মিলি অ্যাম্পেয়ার আউটপুট দিতে তার খরচ হয় হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট সো নাও হাউ মাচ রেজিস্ট্যান্স ডু আই নিড অ্যাট দ্য বেস টু কারেক্টলি ইন্টারফেস দ্য ট্রানজিস্টার উইথ মাই আউটপুট পোর্ট পিন সো আমার এখন যেটা ক্যালকুলেট করা দরকার এগেইন মাই ইফেক্টিভ ভোল্টেজ সো মজার বিষয় হচ্ছে এখন আমি আউটপুট পোর্ট পিন থেকে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ পাচ্ছি না রাইট সো আমার পুরো সার্কিটটিতে যেই ভিসিসি যেটা আমরা পাচ্ছি মানে হচ্ছে ইনপুট ভোল্টেজ আমরা যেটা পাচ্ছি সেটাই আমার ইফেক্টিভ ভোল্টেজ উইচ ইজ ফাইভ ভোল্ট আচ্ছা সো এখন এগেইন আমাদের ট্রানজিস্টারকে চলার জন্য একটা ভোল্টেজ দরকার রাইট সো হাউ মাচ ভোল্টেজ ডাজ ইট নিড যে কোনো ট্রানজিস্টার ব্রেকডাউন ভোল্টেজ উই নো ইজ জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট ইটস ফিক্সড সো আমাদের ইফেক্টিভ ভোল্টেজ হচ্ছে ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন হুইচ ইজ ফোর পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট ওকে নেও উই নিড টু প্রডিউস দ্যাট জিরো পয়েন্ট ফোর মিলি অ্যাম্পেয়ার কারেন্ট রাইট সো এখন দেখি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী জিরো পয়েন্ট ফোর মিলি অ্যাম্পেয়ার যদি কারেন্ট আমি প্রডিউস করতে চাই দ্যাট কেস আমাকে আরও জিরো পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট ভোল্টেজ সিঙ্ক করতে হবে রাইট সো মাই ইফেক্টিভ ভোল্টেজ ইজ 
okay, which is 4.3 minus 0 0.3 volt, uh, so which is equals to 4 volts, right? So 4 volts ke jodi amar input jeta 0 0.4 milliampere diye ami bhagbe, ta hole chha amar output ashe chhe 10k or 10,000, right? So this is my effective resistance that I need to use uh, for uh, interfacing uh, a high powered LED with a PNP circuit. Okay, so I think we uh, understand this thing. So this is called a uh, transistor buffer. Okay, transistor buffer. I'm gonna uh, say this buffer is temporary and it just uh, increases the amount of current that is required. Okay. All right. So let's move on. Uh, second, arctic shamosha onak shamay amra puri shita hote jemon age age je example ta dekhlam. Shekhan amader current uh, uh, amplify kora dorkar by 50 times okay but what do you think je, if the amount of current that needs to be amplified is more than 50 times maybe 2000 times maybe 3000 times so how can we do that amra ki actor por ekta transistor ekom lagai jabo 10 ta transistor milai hocche suppose 500 gun 500 gun uh, current pacche erokom Naki we can do it in some other way. So I'm like a moja jinish kurta pari shitoche, which is called a uh, Darlington pair. So Darlington pair e amra uh, actor transistor input, our actor transistor e the exponential hare tar current gain kurta pari. For example, if we have two uh, uh, transistors, each of 50 times current gain, in that case, Amra amun hobe tadhe ke shajide pari jate tadhe total output uh, becomes 15 to 50 times which is 2500 times okay so amra like to example the key will understand so a uh, configuration ta camera boli hoche Darlington configuration so amra uh, problem ta aragbari to recap kori if we need to switch currents larger than about 50 milliampere on and off with the output port line a single transistor does not have enough current gain to do this dependently so the solution is to connect two transistors in a Darlington configuration. So, uh, the output port pin supplies a base current to transistor Q1. Okay, uh, this base current produces a collector current B times as large as in Q1. So we already know that J. Ami joto to current dilam base tar beta times man current gain J amount. She amount of time she. Uh, Convert color, right? So I'm the one milliampere di amar beta jodi fifty hoy, thale amar output jodi fifty milliampere. Okay. So ekhon mojer bishoy hoyche, ei je fifty times je current ashlo, ei current ta ami secondary arctic transistor er base input dicche. Secondary arctic transistor er base input dicche. So tar collector er pabo ki, she no tun transistor er je current gain Q2, she Q2 multiply rabosta pabo. So আমি যদি q1 এ মানে হচ্ছে প্রথম ট্রানজিস্টরে বিটা টাইমস পাই আর q2 তে अगेन বিটা টাইমস পাই সো আমার ইফেক্টিভ কারেন্ট গেইন বিকামস বিটা অফ q1 মাল্টিপ্লাইড বাই বিটা অফ q2 রাইট সো দিস বিকামস এক্সপোনেনশিয়াল আচ্ছা এবং মজার বিষয় হচ্ছে যেহেতু আমরা দুইটা ট্রানজিস্টর ইউজ করতেছি আমাদের বেজ অ্যামিটার ভোল্টেজ ইফেক্টিভ ভোল্টেজ কত লাগতেছে 0.7 প্লাস 0.7 হুইচ ইজ 1.4 ভোল্ট সো আমরা একটা ছবি দেখি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড so this is the picture ekhane amra q1 ebong q2 use korchi ebong moje bishoy both transistors have a current gain of 100 okay but as ekhane amra jokhon ekta base current dicchi amra q1 ei position tai 100 times ei current ta ke pacchi right ebong moje bishoy ei 100 times current ta ke ami jokhon second transistor er moddhe dicchi tokhon ami ei position e 100 into 100 times which is a effective uh, current gain of 1000 times uh, okay all right so this is how we use a pair of transistors in Darlington pair okay all right so, uh, the, 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 the
কারেন্ট গেইন কত আমার কারেন্ট গেইন বিকামস যে আমার দুইটা যে আলাদা আলাদা ট্রানজিস্টর আছে তার তাদের ইন্ডিভিজুয়াল কারেন্ট গেইনকে আমি যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে যত পাই সেটা হচ্ছে আমার ইফেক্টিভ কারেন্ট গেইন ওকে অ্যান্ড আরেকটা জিনিস মাথায় রাখার বিষয় সেটা হচ্ছে আমার বেস এমিটার ভোল্টেজে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ভোল্টস যাচ্ছে বিকজ উই হ্যাভ টু ট্রানজিস্টার্স এবং বোথ ব্রেকডাউন ভোল্টেজ ইস জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট So uh, this picture is just to understand the whole scenario, uh, no need to worry about this, okay. So now let's move on. So now we have a problem that we have to think about. We have a reverse bias diode to connect with the reverse bias to connect with the general diode to connect with the general diode. So when something like this is connected, so now uh, what we are ensuring is our current flow is always uh, So if there is any uh, opposite side, there is any amount of current or current produced, then it becomes a problem, right? So I am going to problem basics and then we will understand. So a reverse bias diode is connected across the solenoid coil in uh, in any case of uh, uh, amplification. So the basic principle of an inductor, it fights a change in the current through it. So when we apply a voltage to the coil by turning on the transistor, it takes a while for the current to start flowing. Okay. The problem is when you turn off the transistor, the collapsing magnetic field in the inductor keeps the current flowing for a while. সো যদিও এখানে কোনো ভোল্টেজ এখন নাই কিন্তু ভেতরের এই কলাপসিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা মানে ভেতরের ট্রানজিস্টার যেটা সেটা একটা অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো করতে থাকে ফর আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম সো এখন যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে অ্যাজ ইট ক্যান নট ফ্লো থ্রু দ্য ট্রানজিস্টার বিকজ দ্য ট্রানজিস্টার ইজ সুইচড অফ বিকজ সেখানে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট নাই সো না ও দ্য কারেন্ট ডেভেলপ a voltage across the inductor. So, our inductor is also our output device. So, our voltage is generated by the inductor. But this voltage is not a voltage that we have created by applying an amount of current at the base. I think it's a voltage that has a reverse bias voltage. Okay. So, this induced voltage is called the inductive kick. Even মাঝে মধ্যে যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে দিস ইজ ইউজুয়ালি লার্জ এন টু ব্রেক ডাউন দ্য ট্রানজিস্টার ওকে সো রিভার্স বায়াস দিয়ে আমি যদি যে আমার সার্টেন অ্যামাউন্টের চেয়ে বেশি ভোল্টেজ দিই তখন আমার ট্রানজিস্টার নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স আছে সো আমরা এখানে যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে ওয়েন দ্য কয়েল ইজ কন্ডাক্টিং দ্য ডায়ড ইজ রিভার্স বায়াস সো দ্যাট মিনস ইট ডাজেন্ট কন্ডাক্ট So when the induced voltage reaches 0.7 volt, diode turns on and supplies a return path for the induced current. And that's why the transistor gets saved. Okay. So I'm going to show you the coil to conduct the diode to connect it becomes reverse biased. So coil conduct is not connected to the diode to connect the diode to connect the diode. And when the induced voltage is 0.7 volt, the diode turns on. So, I am going to turn on the voltage off. And when the induced voltage is 0.7 volt, then the diode turns on. And when the diode turns on, it supplies a return path for the induced current. As the diode is turning on. And when the diode turns on, the diode turns on. And when the diode turns on, the diode turns on. 0.7 volt चे बेशी volt जाच्छे ना, right? So, शे reverse voltage पाच्छे ना, एबंग that's why it gets saved, okay? So, एधोने inductive की कामरा, अथोब inductive voltage आमरा देखी, शे एधोने device है, जेखाने होच्छे, कोन धोने motor आसे, जेमन for example, एक्टा fan आमरा जेखन off कोरे दी, fan टा गुर्थ थाके ना, so, तोखन शे एक्टा inductive voltage शे generate कोई, so, भेतोरे internal circuit के connect a diode key connect query same thing goes for any kinds of motor or something okay all right so let's move on so f1 rtg initiative data shadow camera to the ac power device can connect code the chai so what can we do 
so uh, remember that so, our there the electronic devices gula ase gulo shop e kintu dc devices right direct current devices so ekhon ami jodi ekhane uh, alternating current ko device ke interface korte chai then what we can do uh, so one solution is we can use uh, uh, relays or relay control circuits okay so without relay control circuits uh, uh, relay control circuit a moja kaja se the relay control circuits are electrically isolated from the actual switch and uh, without these it will break it will just uh, bake the ICs amana hoche IC ki gulo ache jeguloke purai felbe so ei jonno amra relay control circuit use kori which uh, essentially uh, converts uh, uh, AC voltage to DC voltage kind of like a transformer okay acha so আমরা সাধারণত এসি পাওয়ার ডিভাইস কে যখন ইন্টারফেস করতে চাই উই नीड স্পেসিফিক রিলেস এই ধরনের রিলে আপনি যে কোনো ধরনের ডিভাইসে পাবেন যেমন ফর एग्जांपल আপনার বাসার ফ্রিজে ফ্রিজের মধ্যে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রনিক সার্কিটরি থাকে রাইট সো মজার বিষয় সেটা কিন্তু চলে হচ্ছে ডিসি কারেন্টে সো ইন অর্ডার টু ট্রান্সফর্ম এসি ভোল্টেজ টু ডিসি কারেন্ট देयर মাস্ট বি সাম রিলেস देयर ওকে এন্ড সো অন সো যে কোনো যে কোনো ধরনের সার্কিটে যেখানে আমাদের এসি ভোল্টেজে আমরা চালাই বা ডিসি ভোল্টেজ দরকার সেখানে ডেফিনেটলি একটা রিলে আসে ওকে সো অনেক অনেক ধরনের রিলে আসে আমরা সাধারণত দুই ধরনের রিলে ইউজ করি একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল রিলে একটা হচ্ছে সলিড স্টেট রিলে ওকে আচ্ছা সো মেকানিক্যাল রিলের একটা কয়েকটা এক্সাম কয়েকটা প্রপার্টিজ আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে দিজ আর ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ কন্ট্যাক্ট রিলেজ অ্যান্ড ওয়েন কারেন্ট পাসেস থ্রু কয়েল Switch arm is pulled down, Jehtu is a uh, mechanical relay. Arcing oxidized or high resistance may get hot enough to melt uh, and switch on and off at any point in the S cycle causes large noise. So, I'm there circuit breaker jigula. She will look at the chalai that can sit on the chicken on my way. Jokon on curve or off curve on the transformer gula to a kilokum jokon at a switch on of a switch off or a. তখন ইট প্রডিউসেস আ হাই নয়েজ বিকজ সে একটা স্পেসিফিক এসি সাইকেলে সুইচ করতেছে ওকে অ্যান্ড দেয়ার ক্যান বি ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ইন ইন ইন্টারফেরেন্স ইন মেকানিক্যাল রিলেস ওকে অ্যান্ড আরেক ধরনের রিলে আছে উইচ ইস কলড সলিড স্টেট রিলে ওকে তো সাধারণত আমরা এই ধরনের দুই ধরনের রিলে ইউজ করি সো দিস ইজ অ্যান ইফেক্টিভ ডায়াগ্রাম অফ আ রিলে উইচ কনজেস অফ ট্রানজেস্টার্স ওকে Uh, and this is a uh, internal circuitry of a solid state relay all right okay so uh, this this is not uh, too much important this diagram is not too much important this is just to show their uh, uh, just to show their uh, electronic circuitry and how they work okay just to understand all right so uh, let's move on আমরা সলিড স্টেট রিলে কিছু অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেখব সো দ্য অ্যাডভান্টেজ ইজ হচ্ছে দেয়ার উইল বি লেস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেরেন্স অ্যান্ড মজার বিষয় হচ্ছে দেয়ার ইজ নো মেকানিক্যাল কন্ট্যাক্ট উইচ ইজ ডেফিনেটলি বেটার অ্যান্ড থার্ড ইজ ইজিলি ডিভেন ফ্রম মাইক্রো কম্পিউটার পোর্ট সো আমরা সফটওয়্যার দিয়ে এটাকে চালাইতে পারি সলিড স্টেট রিলেস ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে দিজ আর এক্সপেন্সিভ আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে দিজ হ্যাভ সিগনিফিকেন্ট ভোল্টেজ ড্রপ সো আমি যে ভোল্টেজে চালাতে চাচ্ছি সেখান থেকে আমার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ ড্রপ করবে অ্যান্ড চেঞ্জিং ভোল্টেজ অ্যাক্রস ট্রাই অ্যাক্ট ফর লার্জ ইন্টাকটিভ লোড সো আমাদের এই লার্জ ইন্টাকটিভ লোড থাকার কারণে ভোল্টেজ চেঞ্জ করতে হয় অ্যান্ড সেখানে আমাদের আর সি স্নাবার সার্কিট একটা এক্সট্রা সার্কিট আমাদেরকে ইউজ করতে হয় ওকে টু কিপ দ্য ভোল্টেজ অ্যান্ড লোড কারেন্ট ইন ফেস Uh, so these are the uh, specific features of solid state relay all right so it it is some of the actually amra dekhte silam ei karone because uh, if we want to uh, interface a motor with a microcomputer we need to uh, use these relays or we need to use this uh, solid state or mechanical state relays okay so amader uh, ekta খুব স্পেসিফিক টাইপ অফ মোটর আছে কলটা স্টেপার মোটর আমরা স্টেপার মোটরের এক্সাম্পল দেখবো আস্তে আস্তে সমস্যা নেই স্টেপার মোটরের একটা প্রপার্টি হচ্ছে স্টেপার মোটরের যেই মোটর হেডটা আছে এই মোটর হেডটা 
অ্যাঙ্গুলার বেসিসে মুভ করতে পারে ওকে মানে ফর এক্সাম্পল সে এক স্টেপে জিরো পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি থেকে থার্টি ডিগ্রি পর্যন্ত মুভ করতে পারে সো আমরা সাধারণত খুব প্রিসাইস মুভমেন্ট যেখানে দরকার হয় ধরেন একটা রোবটিক হ্যান্ড আমরা বানাবো সেখানে আমরা একটা স্টেপার মোটর ইউজ করি কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট আমরা যেখানে স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ রোটেশান দরকার হয় সেখানে আমরা স্টেপার মোটর ইউজ করি এবং তার স্টেপ সাইজ হইতে পারে জিরো পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি থেকে থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি পর্যন্ত সো স্টেপার মোটরে দ্য স্টেপার মোটর ইজ স্টেপ ফ্রম ওয়ান পজিশন টু দ্য নেক্সট বাই চেঞ্জিং দ্য কারেন্টস থ্রু দ্য ফিল্ডস ইন দ্য মোটর সো আমরা একটা স্টেপার মোটর তার ভেতরে যে ইন্টারনাল কয়েলগুলো আছে সেখানে কারেন্ট এক পজিশন থেকে আরেক পজিশনে স্টেপ করে আমরা হচ্ছে স্টেপার মোটরকে চালাইতে পারি ওকে স্টেপার মোটর সাধারণত দুই ধরনের হয় একটা টু ফেজ একটা ফোর ফেজ ওকে সো আমরা আমরা একটু দেখি যেটা হচ্ছে একটা স্টেপার মোটর চালানোর সময় আমরা কি করি আচ্ছা সো ওয়েন স্টেপ টু আ নিউ পজিশন ইট ট্যান্স টু অসলেক্ট অ্যারাউন্ড দ্য নিউ পজিশন বিফোর স্যাটেলিং ডাউন সো একটু চিন্তা করে দেখেন যে আমরা তার যে মাঝখানে যে হেডটা আছে সেই হেডটাকে একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপে নেওয়ার চেষ্টা করছে সো একটু চিন্তা করে দেখেন সে যখন এক অ্যাঙ্গেল থেকে আরেক অ্যাঙ্গেলে মুভ করতেছে তার কিন্তু একটা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আছে রাইট সে একটা সার্টেন স্পিডে যাচ্ছে সো তার নতুন যে পজিশনটা সেই পজিশনটা আমি যেখানে তাকে থামার জন্য বললাম সেই জায়গাটায় সে কিন্তু এক্স্যাক্টলি থামবে না সে কিন্তু তার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার জন্য আর একটু বেশি চলে যাওয়ার কথা রাইট সো এই জিনিসটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা একটা কমন টেকনিক ইউজ করি আর কমন টেকনিক টু ড্যাম্প আউট দ্য অস্ট্রেলেশন যাতে সে একদম এক্স্যাক্ট পজিশনে গিয়ে থামে সো আমরা প্রথম যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে নতুন পজিশনে সে মোটরটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সো ফার্স্ট উই সেন্ড দ্য প্যাটার্ন টু স্টেপ দ্য মোটর টুয়ার্ড দ্য নিউ পজিশন সো সে নতুন পজিশনে যাওয়া শুরু করবে ওকে ফাইন সো ওয়েন দ্য মোটর হ্যাজ রোটেটেড পার্ট অফ দ্য ওয়ে টু দ্য নিউ পজিশন এখন একটা মজার কাজ করি আমরা সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড টু স্টেপ দ্য মোটর ব্যাকওয়ার্ড ইজ আউটপুট ফর ফর এ শর্ট টাইম সো আমরা তাকে ব্যাকওয়ার্ড মুভ করার জন্য একটা ইনস্ট্রাকশন দিই বাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইনস্ট্রাকশন গিভেন ইজ ফর ফর আ ভেরি শর্ট টাইম সো সে নতুন স্টেপে যাওয়ার জন্য যেই ভেলোসিটি সে পাইছিল সেখান থেকে সে কিন্তু এখন কিছুটা ভেলোসিটি হারিয়েছে আচ্ছা দেন দ্য স্টেপ ফরওয়ার্ড ওয়ার্ড ইজ সেন্ট এগেইন টু কমপ্লিট দ্য স্টেপ টু দ্য নিউ পজিশন সো মজার বিষয় এখন আবার আমি তাকে নতুন পজিশনে যাওয়ার জন্য একটা ভেলোসিটি দিচ্ছি বাট দিস টাইম দ্য ভেলোসিটি ইজ ওয়ে লোয়ার বিকজ আমরা প্রথম যেই অ্যামাউন্ট অফ স্পেস যতটুকু ডিস্টেন্স আমরা কভার করে আসছি সেখান থেকে কিন্তু আমি এখন আগের একটা পজিশনে ব্যাক করছিলাম সো তার স্পিড অনেক কমে গেছে এখন তো আমাকে নতুন আর একটা পজিশনে আমি তাকে যেতে পড়ছি সো দেন ইট মুভস অন টু দ্য নিউ পজিশন উইথ ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট অফ স্পিড সো দ্য টাইমিং অফ ড্যাম্পিং কমান্ড মাস্ট বিটি আর মাইন্ড এক্সপেরিমেন্টাল সো এক 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 ধরনের মোটরে এই পজিশন বা এই টাইমিংটা আমরা এক একভাবে ক্যালিব্রেট করি ওকে কিছু মোটর এটা ফাস্ট হইতে পারে কিছু মোটর এটা আস্তে আস্তে হইতে পারে সো সো দিস ইজ দ্য কমন টেকনিক যে আমরা আমরা স্টেপার মোটরের ক্ষেত্রে ইউজ করি যেটা অসিলেশান তার ইন্টারনাল অসিলেশানকে ড্যাম্প আউট কম করবে সো এটা এটার নর্মাল একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা যখন ফ্যান চালাই ফ্যানটাকে যখন অফ করে দিই তখন সে কিন্তু চলতে থাকে রাইট সো মজার বিষয় আমি যদি এটাকে ঠিক এক্স্যাক্ট মোমেন্টে থামাইতে চাই ইন দ্যাট কেস আই হ্যাভ টু ইউজ সামথিং দ্যাট দ্যাট মুভস ইট ইন রিভার্স অ্যান্ড দেন আই ক্যান এক্স্যাক্টলি স্টপ ইট ইন সাম নিউ পজিশন ওকে সো আমরা এই প্রিন্সিপালটাকে ইউজ করি টু ড্যাম্প আউট দ্য অসিলেশন অফ এ স্টেপার মোটর ও রাইট লেটস মুভ অন সো আরেকটা যে জিনিস করতে হয় সেটা হচ্ছে স্টেপার মোটরের ক্ষেত্রে দ্য ডায়ন মাস্ট বি অ্যাডেড অ্যাক্রস ইচ ওয়াইন্ডিং টু সেভ দ্য ট্রানজিস্টার ফ্রম ইন্ডাকটিভ কিক এগেইন ওই যে সেম আইডিয়া আমাদের যেহেতু এটা এক দিকে মুভ করতেছে সো ভোল্টেজ অফ করে দিলে সে কিন্তু একটা ইন্ডাকটিভ কিক জেনারেট করতে পারে তো সেই ইন্ডাকটিভ কিক যাতে না হয় এই জন্য আমরা কী করি ওই যে একটা সেমি কন্ডাক্টার ডায়োড আমরা রিভার্স বায়াজে কয়েলের মধ্যে কানেক্ট করি যাতে মোটরের কয়েলের মধ্যে কানেক্ট করি যাতে সেখানে কোনো ইন্ডাকটিভ ভোল্টেজ জেনারেট ইন্ডিউস না হয় ওকে 
আচ্ছা সো সাধারণত আমরা আমরা যে স্টেপার মোটর ইউজ করি সেখানে নমিনাল ভোল্টেজ ইজ অ্যারাউন্ড ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট অনেক ধরনের স্টেপার মোটর আছে থার্টি ভোল্টেরও সুপার মোটর আছে ওকে সো আমরা আমরা সাধারণত যেই ট্রানজিস্টারগুলো ইউজ করি স্টেপার মোটরে সেখানে আমাদের ভোল্টেজ ড্রপ পার ট্রানজিস্টার ইজ অ্যারাউন্ড ওয়ান ভোল্ট ইটস নট অ্যারাউন্ড ওয়ান ভোল্ট ইটস অ্যাকচুয়ালি জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট সেই জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্টকে আমরা অ্যারাউন্ড ওয়ান ভোল্ট হিসাবে ধরতেছি ওকে Uh, and so my effective voltage to run the stepper motor becomes uh, 6.5 volt okay so amar share 6 volt dorkar actually the stepper motor ke charnar jonno acha so for high stepping rate amar jeta kora dorkar seta hocche higher supply voltage dorkar ebong current limiting resistor dorkar okay acha jate uh, high amount of current eter moddhe diye na jay high amount of current gele jeta hobe seta hocche amar circuitry pure jawar chance ache acha so this allows currents in the windings to change more rapidly okay but uh, amount of current be, uh, remains constant all right so uh, current per winding is around 0.80 ampere it, it uh, depends on i mean kon kon voltage er uh, stepper motor use korte si so only one winding on each uh, resistor is even on at a time the 6.5 by 0.88 gives a resistor value of 7.4 ohm so amader around 7.4 ohm রেজিস্টেন্স ইউজ করতে হয় পার পার ওয়াইন্ডিং ওকে বিকজ আমার ইফেক্টিভ অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট এইট অ্যাম্পিয়ার এবং আমার ইফেক্টিভ ভোল্টেজ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট বিকজ আমার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট দরকার রাইট সো আমার রেজিস্টেন্স পার ওয়াইন্ডিং ইস ওহম দরকার ওকে সো আমরা ওয়ায়ারের লেংথটা এমনভাবে রাখি যাতে সে সেভেন ওহম রেজিস্টেন্স প্রোভাইড করে ওকে so this is this is a pretty basic of a circuitry of a stepper motor all right okay so let's move on so ekhon jeta problem seta hocche amar jokhon ami ekta stepper motor ke chalaitesi tokhon amar take definitely ekta amount of voltage dite hoy right so uh, the question is আমার মোটর যখন চলছে না যখন স্টেপ করছে না তখন হোয়াট উই ক্যান ডু আমার এই যে পাওয়ার ডিসিপেশান যে অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ারটা দরকার এই পাওয়ারটা কি আমরা কোনোভাবে কমাইতে পারি কি না ওকে সো সেই পাওয়ার কমানোর জন্য আমরা একটা মজার জিনিস করি সেটা হচ্ছে আমরা যখন দেখি যে আমাদের যে মোটরটা আছে সেই মোটরটা যখন স্টেপ করছে না স্টেপ মানে হচ্ছে যখন মুভ করছে না তখন দ্য সুইচ টু দ্য প্লাস টুয়েলভ ভোল্ট মানে হচ্ছে আমার ইফেক্টিভ যে হায়ার ভোল্টেজ যেটা দরকার সেই ভোল্টেজটাকে আমরা অফ করে রাখি এবং একটা মজার জিনিস হচ্ছে দ্য মোটর ইজ হেল্ড ইন পজিশন বাই দ্য কারেন্ট ফ্রম দ্য প্লাস ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই সো আমরা এখানে দুইটা অল্টারনেটিং ভোল্টেজ ইউজ করি একটা প্লাস টুয়েলভ ভোল্ট একটা প্লাস ফাইভ ভোল্ট এবং প্লাস টুয়েলভ ভোল্টে সুইচ করি তখনই যখন আমরা এটাকে স্টেপ করা দরকার এবং যদি স্টেপ করার দরকার না হয় যদি একটা স্পেসিফিক পজিশনে এটাকে ফিক্সড অবস্থায় রাখতে হয় মানে হচ্ছে আমার ইলেকট্রো ম্যাগনেটটাকে জাস্ট স্টপ অবস্থায় রাখতে হয় তখন আমরা প্লাস ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাইটাকে ইউজ করি সো বিফোর সেন্ডিং আ স্টেপ কমান্ড উই নিড টু টার্ন অন দ্য ট্রানজিস্টার টু টুয়েলভ ভোল্ট টু গিভ দ্য মোটর মোর কারেন্ট ফর স্টেপিং সো এটা করে আমার লাভ কি এটা করে আমার লাভ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট যেটা আমার দরকার সেই কারেন্টটাকে আমি কমায় ফেলতে পারতেছি আমার একবার হচ্ছে আমার জাস্ট স্টেপ করার জন্য প্লাস টুয়েলভ ভোল্ট লাগছে বাট তার নিজের পজিশনে তাকে ফিক্সড অবস্থায় রাখার জন্য জাস্ট ফাইভ ভোল্ট ইয়ে নাফ ফ্রাই সো আমার অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ কিন্তু অনেক কম লাগতেছে আচ্ছা সো আমরা সাধারণত যেটা করি সেটা হচ্ছে ওয়েন স্টেপিং ইজ ডান যখন একটা পজিশান থেকে সে আরেকটা পজিশানে স্পেসিফিক পজিশানে মুভ করে গেল তখনই আমি আমার সুইচ টু দ্য টুয়েলভ ভোল্টকে টার্ন অফ করি এবং আই ড্রপ ব্যাক টু দ্য ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই অ্যান্ড Uh, when we start the stepping, uh, we do the reverse. So, okay, I'm going to turn on the switch to 12 volt and uh, switch off the uh, plus 5 volt supply and so on. And we uh, do it. When we are stepping, we are going to do it. And when we are stepping, we are going to move to 5 volt supply. Move All right? So, this is how we can uh, cut the power dissipation. Our power can be calm. All right? So this is a circuit of a stepper motor, no need to uh, 
memorize this this is just to understand this is just to uh, take a look and see how uh, we can use a uh, stepper motor মজার বিষয় দেখবেন যে আমার একটা স্টেপার মোটর কে চালানোর জন্য আমার হচ্ছে যে পাঁচ পোর্টের একটা মাইক্রো একটা পোর্ট লাগে পাঁচ পোর্টের একটা ইনস্ট্রাকশন লাগে এবং দেখেন যে পাঁচ পোর্টের কোন ইনস্ট্রাকশনের কারণে সে কতটুক স্টেপ করতেছে সো সাপোজ এখানে হচ্ছে আমার দিস ইজ আ এইট স্টেপ এইট স্টেপ না অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সিক্সটিন স্টেপ ফোর বাই সরি ফাইভ বাই ফোর ইজ টোয়েন্টি ফোরটি সাইকেল স্টেপ তো এখানে হচ্ছে আমার ক্লক ওয়াইজ এবং কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ মানে হচ্ছে পজিটিভ অথবা নেগেটিভ রোটেশান দুটেই হবে এবং কোন স্টেপের জন্য কিভাবে সে মুভ করবে সো ক্লক ওয়াইজ মুভ করার জন্য আমার হচ্ছে এস ডাব্লিউ ফোর এস ডাব্লিউ থ্রিতে অফ এস ডাব্লিউ টু এবং এস ডাব্লিউ ওয়ান ওয়ান থাকা দরকার এই যে দিজ আর এস ডাব্লিউ ওয়ান দিস ইজ এস ডাব্লিউ টু এস ডাব্লিউ থ্রি এন্ড এস ডাব্লিউ ফোর এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ the last one is just for ground okay acha so sw1 ebong 2 jodi on thake 3 ebong 4 jodi uh, off thake tale she first uh, yata step korbe jemon e ekhane hocche total 8 ta stage so ta amra she effectively 360 by 8 uh, koto ashe uh, 40 degree so she uh, sorry is it 40 degrees সো অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সো তার স্টেপ হচ্ছে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি করে ওকে সো থার্টি ফাইভ ডিগ্রি করে সে মুভ করে স্টেপ ওয়ান ওয়ানে যাওয়ার জন্য আমার হচ্ছে এই দুটাকে অন রাখা লাগে পরের দুটাকে অফ রাখা লাগে অ্যান্ড সো অন সো এক এক স্টেট স্টেটের জন্য এক এক স্টেটে মুভ করার জন্য আমরা এক একটা কোর্টকে ডিফাইন করি এবং সেইভাবেই সার্কিটটিকে আমরা সাজাই ওকে সো নট টু pay too much attention to this circuit uh, this is just to understand all right okay so with this our uh, lecture 4 ends so in this lecture we got introduced or the amra ek chotto overview dekhi je kibhabe high power device ke amra amader micro computer port er sathe interface korte pare okay so i think this is uh, a bit hard but understandable i hope So uh, in the next class, we will talk about uh, or discuss about any questions that we have on this. Okay, so uh, study this and uh, it would be very helpful. It would be very helpful if you have a book in the book. If you have a book in the chapter, you have a book in the book. If you have a book in the book, you have a course outline and specify. Okay, if you have a book in the chapter, you have a book in the book. Okay guys, so uh, thank you for listening to this uh, video tutorial. I hope you all understand.